Imorgon klockan 20.00 så sänds galan Nej till cancer här i TV4. En gala som väcker mycket känslor och förhoppningsvis också samlar in mycket pengar till cancerforskningen. Och i den här galan så är det många som medverkar och som berättar sina historier och det är artister och, och en massa annat. Och en av dem som medverkar och som påverkade mig väldigt mycket när jag fick lära känna det är Kim. Kim Stevensborg, välkommen hit. Tackar. Välkommen också Luigi De Petris, du är Kims läkare. Vi ska börja med att kolla på en del av det reportage som vi kommer visa i sin helhet i galan imorgon. Mm. Just i juli. Det var den lyckligaste dagen någonsin. En jättefin regnig dag med några solglimtar. Det var jättemycket kärlek den dagen. Anna är min själs förändring, så är det bara. Hon betyder allt för mig. Och vi har haft så många planer på att vi ska bli gamla ihop. Men för mig har det varit fokus att försöka lägga tid på hur kan han vara en bra make för även efter döden. Kom, Jätte! Jag hade hostat jättelänge, säkert fyra, fem månader. Och den blev bara värre och värre. Egentligen var det Anna som tryckte på att nu får du faktiskt gå och ränka Det var när jag fick beskedet efter den röntgen som det stod klart. Att man då hade fått cancer i lungan med spridning till lever, njurar och skelett. Det var ju många frågor som kom där varför han hade drabbats av obotlig lungcancer. I och med att Kim aldrig har rökt. Allt fläddrar ju förbi. Barnen och familjen och... Livet och hur lång tid vi ska få ihop. Nej, jag får inte gå. Och du får gå först, det är blött. De sa att man opererar inte när det har spridit sig så här. Det finns ingen mening för det kommer sprida sig igen. Det är tufft att höra det. Och framförallt så går i tankarna till familj, barnen. Vad ska jag säga till dem? Vi berättade för Molly först. Eftersom hon ändå är äldst och förstår. Och eh, det var jättejobbigt. Och det fick ett år i ögonen såklart då. Undrar om jag skulle leva. Jag har ingen svar på den frågan. Så jag lovar det målet att vi tar en dag i taget. Och gör det bästa utav det. Kim, vad var din första tanke när du fick beskedet lungcancer som dessutom har spridit sig? Mest chock egentligen. Eh, undrar varför. Eh, som det stod i inslaget så det aldrig varit någon stor rök. Jag glömde man har feströkt någon gång, men jag har aldrig rökt. Liksom. För mig så var det lungcancer det var något som rök jag drabbades av. Mm. Eh, och dessutom när det spridit sig. Jag kommer ihåg rysningarna när hon nämnde att det hade spridit sig till skelettet just. Eh, för då opererar man inte, det går ju liksom inte. Mm. Så att det, var, nej, det, var, det var rätt tungt. Men jag, jag förstår att du måste ha blivit chockad. För också lungcancer överhuvudtaget. Mm. Det ordet det är ju, ju något man absolut inte vill höra. Eh, men sen också lungcancer som är mm. en sån oerhört svår form. Ja, alltså det kändes mer som att det är något som händer. Oftast äldre drabbas det. Eh, och det var också mitt första intryck när jag fick min första cellgiftsbehandling i det rummet så att säga så var jag rätt mycket yngre än andra. Men hade du någon... För det började ju med att du gick och hostade väldigt länge. Mm. Hade du någon som helst rädsla för att när jag kommer dit så kommer de att säga lungcancer? Alltså hade det föresvävat dig ens? Nej, inte minst det. Utan det var andra som, som hade de rädslorna. Mm. Och jag, var, jag tog en massa blodprover och annat innan som inte visade på någonting egentligen. Så att jag var ju jättelung. Jag tänkte att ja, hade det varit någonting så allvarligt så hade det syns någonstans. Mm. Men det var först efter lungröntgen som de hittade den här avarten i vänster lunga som sen igångsatte allting där. I, i reportaget så, så hör man dig berätta också att eh, du började tänka på hur du skulle kunna vara en bra pappa även efter det mm. att du hade gått bort. Va, vad gjorde du då? Hur tänkte du då? Jag tror att det är en liten försvarsmekanism. Man går in och försöker titta på vad kan jag göra rent... Eh, för familjen efteråt, se över huslån, försäkringar, kolla så att det är okej med bilen och renovering av hus och ja, men allt sånt här som kan underlätta för dem efteråt. 
Så du räknade med att det här kommer ja, ja. jag inte det, kunna överleva? Det var också det första min läkare sa till mig. Den dåvarande läkaren att jag kan aldrig bota dig. Men jag kan hjälpa dig. Och vad det sen innebär det vet man aldrig med cancer. Utan man kan försöka bromsa det. Vad är, vad är, liksom, vad är den, den första känslan och tanken? Vad är rädslan när en läkare sitter och säger att jag kan aldrig bota dig? Den är rätt hemsk egentligen. Det är svårt att höra och svårt att ta in framför allt. Mm. Nu fyllde han på ganska snabbt efteråt, men, men det är en icke-småcell i lungcancer. Så vi kan, vi kan hjälpa det, försöka bromsa det. Och då fick man lite mer trygga tillbaka igen. Liksom, mm. Okej, okay, jag dör inte imorgon utan jag får en stund på mig i alla fall. Jag tänker på att du har två, dina två fantastiska tjejer. Mm. Det måste ju nästan vara det svåraste, tänker jag. Det är det också. Hur pratar du med dem om, om din cancer? Jag kommer ihåg att jag berättade för eh, Molly ganska snabbt, min äldsta. Eh, Hur gammal är det hon var nu? Tufft. Hon är sju nu. Ja. Eh, hon var sex när jag berättade. Eh, eller fem till och med var hon faktiskt. Och det var tufft. Hon förstod inte riktigt. Samtidigt som det som sjönk in var att det var farligt. Eh, att man kunde dö av det. Så att hon var orolig ett tag och kände att det var jobbigt. Och, och hon kommer fortfarande att fråga ibland. Och, hur mår du? Har du ont? Och så där, ja. mm. och hon berättar för sina kompisar på skolan. Så här, Min pappa han har cancer. Mm. Så där, som barn gör och berättar vidare. Mm. Men, men det är tufft. Det är det. Har hon någon gång frågat dig om du kommer att leva eller om du kommer att dö? Oh ja. Och vad svarar du då? Jag vet inte. Så jag. För jag vet fortfarande inte hur, hur det ser ut. Någon gång kommer vi alla dö, brukar jag säga till henne. Mm. För att komma undan lite grann. Det fanns ju ett läge där du var riktigt, riktigt dålig, vet jag. Mm. Och där du också kanske kände att nu, nu är det inte så lång tid kvar. Mm. Hur, beskriv situationen du befann dig i då, hur du mådde. Det började egentligen, det var efter strålningen och, 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 och jag skulle påbörja den nya medicinen. Och för att påbörja den så var jag tvungen att avsluta den gamla mm. som inte fungerade. Mm. Och jag blev jättedålig. Jag, Synen gav mig så jag såg snett. Så jag fick liksom tilta huvudet för att kunna se på tv. Och så där. Då hade du fått elva ja, olika tumörer i hjärnan. Elva metastaser i hjärnan. Just det. Ja. Och, eh, framförallt så var det andningen som var jobbigt. Eh, tumören hade vuxit så pass stor i det läget också. Så att jag hyperventilerade ju hemma i, i, i dagar egentligen. Och kunde inte äta och, och dricka och sådär. Eh, så att, eh, då hade jag tid direkt egentligen på morgonen efter när det var som värst så att då avvaktade vi att åka in där men, mm. men andra fick ju köra in med det och stod för benen bara inte längre. Nej. Och då blev jag rädd på riktigt första gången framförallt när det var svårt att andas. Mm. Det är svårt när man känner att man blir tryckt liksom på lungorna hela tiden. Mm. Ja, det måste ju vara panikartat ja, skulle jag det, säga. det är det också. Mm. Jag rullade mest runt i sängen och kunde inte sova riktigt och mm. svettades så nej det var det var jobbigt för riktigt jobbigt. Luigi, du är ju Kims läkare. Ja. Och nu är det så att när man tittar på dig nu, Kim, så tänker mm. man så här, vad pratar han om? Han kunde inte andas, han kunde inte sova, han kunde inte äta. Mm. Det är svårt att tänka sig det när man ser dig idag. Ja. Vad är det som har gjort att Kim sitter här på det sättet som, som han gör och mår som han gör idag? Ja, det är lite svårt att säga. Alltid när man har att göra med cancer patienter där det är en blandning av olika aspekter. Det som Kim berättar precis är att han mådde så dåligt för att han hade också en lunginflammation som komplicerade hela bilden. Så han behandlades för detta och sen vi satt igång den nya cancerbehandling. Som... Och den ska man ju säga, och det här är viktigt tycker jag, ja. det är ju en del av en studie. Du ingår ja. ju i en studie nu. Mm. Den medicin som du får, den får du för att man ska se om den funkar, om vilka effekter den kan ha. Och någonstans är det så att när vi, när vi ber människor om, om pengar i, i en gala som nej till cancer för cancerforskningen så känns det så oerhört viktigt att kunna visa och förklara vad en studie kan göra, vad den kan innebära. Va, va, vad är det som liksom händer med Kim nu? Va, va, vad är det den här medicinen som ja, man, man, man kan bara sammanfatta så kort att det finns olika viktiga aspekter. En viktig aspekt som du själv säger är att uh, inom den studien Kim har fått tillgång till ett nytt läkemedel som inte alls är godkänd. Mm. 
överhuvudtaget, varken i USA eller i resten av världen. Så det är väldigt viktigt av att kunna på något sätt se till att sådana studier kan aktiveras i olika centra i, i världen. Och alltså, vi i Stockholm är en viss referenscenter för en del forskning. Och det är också viktigt att det finns mer och mer forskning uh, som är så pass patientnära. Det är det som är Och grejen. patientnära det är att man testar Exakt. på en människa. Exakt, man testar på... Men innan det, och det kan ju också vara viktigt att nämna, innan det så har det ju testats... Jo, men självklart. På djur. Ja, ja, ja självklart. Ja. Det finns en stor uh, andel, eller en stor del av själva forskningen är alltid det, det kallas för prekliniskt innan uh, nya läkemedel uh, blir tillgängliga för användning till, till människor, självklart. Och det är kanske 90 procent av hela arbetet. Mm. Sen en 10 procent uh, uh, görs på patienter och då man testar lite grann stegvis uh, mm. uh, olika effekter. Viktigt med uh, det är att inte bara det finns någon sån forskning, men att det, det fortsätter. Mm. Ja, det... Men då måste, man ju, då måste jag fråga dig, Kim. Om du, mm. om du jämför med hur du mådde när du tog den gamla medicinen som då mm. inte fungerade på dig och hur du mår idag. Det är stor skillnad. Jättestor skillnad. Vad är det som har hänt med dina metastaser och med cancern i lungan? Det som har hänt är framförallt att de har krympt eh, kraftigt eh, mot vad de var innan jag började den här medicinen. Mm. Eh, och framförallt så har jag fått tillbaka min energi. Alltså jag har ju... Rasat. Jag gick upp nästan 30 kilo eh, under strålningsbehandlingen där på grund av all kortisonbehandling. Eh, fått gå ner de kilorna igen och, och, och fått tillbaka energin och aptiten framför allt. Mm. Eh, och just energin påpekar jag mycket för det, den ger ju allt. Alltså, jag kan kunna resa sig i soffan bara. Mm. Eh, som egentligen var min sovplats ett tag för jag kom ingenstans. Nej. Så att, eh, nej, det är stor skillnad. Vad har det betytt för dig? Ja, men det betyder ju allt. Bara kunna gå upp och... Som jag sa, jag skrev i några av mina inlägg där på Cancerfondens Instagram att man kan svara ja på frågan om man vill gå ut och leka med sina barn. Mm. Där man tidigare var tvungen att säga nej, jag kan tyvärr inte. Jag orkar inte. Det betyder så mycket.